Vous savez, on est au début de la quatrième révolution industrielle. Le monde change avec une vitesse inouïe. On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. Et c'est un changement qui nous affecte tous. Toute l'économie, toutes les institutions. Et on a deux choix. On s'adapte ou on l'oublie et puis on perd. Il faut s'adapter à cela. Et l'adaptation devra aussi être faite dans le système scolaire, dans l'éducation. Il faut se rendre compte, nous, en tant qu'Européens, qu'il faudra dépenser au moins le double qu'on dépense maintenant dans le système euh, éducationnel à travers l'Union européenne, si on veut préparer nos jeunes pour le monde qui est en train de venir. L'économie se déplace. Si on n'aide pas les gens à se déplacer avec elle, de trouver des emplois dans des nouveaux act de nouvelles activités, on aura un chômage euh, épouvantable. Mais c'est possible, on a les moyens, on a les moyens, et ça commence avec l'éducation. Et il n'y a aucune indication que les réfugiés qui sont venus vers l'Europe sont dans une situation plus défavorable en tant que jeunes que nos propres jeunes. Le problème que nous avons, c'est avec nos communautés de migrants et d'anciens migrants qui mettent, ont fait la confusion entre eux et, et les réfugiés trop souvent. Mais on a un travail de rattrapage à faire dans les communautés de troisième, quatrième génération où on a complètement oublié, complètement oublié d'intégrer de de, ces populations dans notre société, de leur donner la possibilité d'avoir un succès comme vous et moi et autres. Moi, je suis fils de mineur, hein, donc euh, j'ai fait un parcours euh, qui, qui n'est pas tout à fait euh, euh, anormal, qui est normal pour, pour ma génération. Il faut créer le même ascenseur social pour ceux qui viennent maintenant dans notre société et pour ceux qui n'ont pas vu ça dans euh, les sociétés de, de migrants qui sont déjà là depuis 50 ans dans notre société.